Todo o problema da Red Bull no Grande Prêmio de São Paulo reacendeu o debate sobre a batida do mexicano Sérgio Pérez em Mônaco, mas no início da temporada. Várias perguntas começaram a ser feitas, como por exemplo, Pérez bateu de propósito? Se sim, ele deveria ser punido? A Red Bull deveria ser punida? Por que, que ninguém viu isso antes? Por que, que a FIA não viu isso antes, a Fórmula 1? Vamos conversar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos buscar entender o que está acontecendo e a gravidade do que está sendo dito. De acordo com o que saiu na imprensa nesses últimos dias, Sérgio Pérez teria batido propositalmente no quali do Grande Prêmio de Mônaco para poder ter uma boa posição de largada, principalmente à frente de Verstappen, e com isso teve a oportunidade de vencer a corrida. Conseguiu vencer, inclusive teve até a polêmica depois da corrida lá, questões relacionadas ao seu matrimônio, mas isso não vem ao caso. O ponto é, o que aconteceu em Mônaco? De acordo com algumas imagens que estão circulando na internet, podemos ver que Pérez dá uma acelerada estranha na hora da batida. Ele perde o controle do carro, só que ninguém percebeu naquele momento que ele havia feito uma aceleração estranha, perdido o carro de uma forma estranha e ele nem tenta corrigir o carro, o que é geralmente o natural, o automático do piloto. Ele vai pelo reflexo corrigindo o carro, ou pelo menos tentar corrigir naquela fração de segundo. Me recordo que no período da corrida, no período do qualifying, as pessoas até questionaram se Pérez não teria batido de propósito, e eu falei que é muito difícil isso acontecer, um piloto geralmente não vai bater de propósito. Até porque tinha toda a polêmica de Leclerc há algum tempo, que também bateu em Mônaco quando conseguiu a pole position. Só que não para por aí. Nós estamos falando de algo agora que está muito mais palpável, algo que está muito mais fresco em nossas mentes e que tem dados que sim, nos mostram que Pérez teria batido de propósito. E não somente isso, ele teria sido confrontado pela Red Bull, que viu na telemetria que tinha algo errado, e ele teria admitido a Helmut Marko e a Christian Horner, o que teria chegado até Max Verstappen. Nós não sabemos se Verstappen ficou sabendo através do Horner e do Helmut Marko, ou se ele foi garimpando a informação até chegar na conclusão que o Pérez tinha batido. Nós não sabemos necessariamente o que aconteceu na Red Bull. Fato é que, pelo visto, as coisas ainda estão na cabeça de Verstappen e ele não ficou nada feliz com Pérez, resultando em uma não troca de posições no Grande Prêmio do Brasil, tanto no sábado quanto no domingo. Mas se Pérez bateu propositalmente em Mônaco, o que, que deveria ser feito com ele? Ele deveria ser punido? A Red Bull deveria ser punida? O que, que teria que ser feito num caso onde alguns até já estão começando a falar em manipulação de resultado? Pois bem, se o piloto bate deliberadamente com o intuito de prejudicar os demais e obviamente também acabar sendo beneficiado, eu acredito que deve sim ter uma punição a esse piloto, e uma punição exemplar. Por que não tirar Pérez de uma corrida? Ah, mas Abu Dhabi, o campeonato, já está acabando. Ele está brigando pelo vice-campeonato? Ou se você não quer tirar Abu Dhabi, tira ele da primeira corrida da próxima temporada. Seria uma bela de uma punição para um piloto que deliberadamente decidiu acabar com o qualifying e com a possibilidade de volta dos rivais. Veja bem, não estou falando que todo qualifying que tiver uma batida no final deve então ter alguma coisa para punir o piloto. Estou falando de ações deliberadas com o intuito de, dessa forma, você manipular aquele resultado, você prejudicar os seus concorrentes de forma desleal antidesportiva. Não estou falando que o cara que força o carro porque está querendo achar o limite, aquele décimo de segundo, e aí ele comete um erro e bate, tem que ser punido. Não, não estou falando disso. O piloto tem que tentar, e por vezes, na tentativa, o erro acontece. Isso é normal. Tanto é que ninguém nem quis levar o assunto adiante na época de Mônaco, porque a princípio seria apenas um erro normal de Sérgio Pérez. Tudo isso mostra que a Fórmula 1 ainda precisa lidar melhor com esse tipo de situação. Mas aí entra a Red Bull na coisa. 
Não se sabe até o momento se a Red Bull tem alguma participação. Pelo que está sendo falado, não teria uma participação, ela não teria pedido para o Pérez bater, pelo contrário, ela teria ficado surpresa e ido confrontar o seu piloto após a batida. E decidiram, após o Pérez ter confirmado, resolver tudo internamente, o que é o comum em qualquer lugar, você resolve as coisas da sua família internamente, da sua empresa, é o normal a se fazer, nesse caso nem culpo a Red Bull, porque ela não teria culpa, ela não teria autoridade, ela não teria participação nessa falcatrua do Pérez. Nós estamos falando de um tema muito delicado e muito complexo, porque é uma manipulação de resultado? Ao meu entender, sim. A partir do momento em que ele se utiliza da batida sabendo que rodar naquele ponto pararia a sessão e ele teria benefício, eu acho que nós podemos dizer que Pérez, sim, manipulou o resultado em seu favor, mesmo sendo contra a equipe ou contra a cartilha de esportividade em qualquer que seja a categoria, qualquer que seja o esporte. Então, Pérez fez uma manipulação no qualifying. Nós sabemos que existe uma corrida na história da Fórmula 1 que foi manipulada. Até o momento é a única provada, que é a de Singapura 2008. Ali, Nelson né, bate propositalmente no muro para gerar um safety car e o Alonso ir para primeiro. Dá certo, o Alonso vence a corrida. Um ano depois, nós ficamos sabendo da falcatrua. Tudo isso mostra o quê? Ações deliberadas antidesportivas devem ser tratadas como manipulação. Erros são erros, não podem ser tratados como manipulação. Mas uma ação deliberada, já premeditada com o intuito de prejudicar os adversários e beneficiar a si mesmo, a sua equipe, isso é manipulação. Eu vejo até mesmo como algo diferente de Abu Dhabi. Ao meu entender, foi um erro do Michael Massi, grotesco, mas foi um erro, assim como ele errou a favor da Mercedes e de Red Bull ao longo de toda a temporada. Falar em manipulação não cabe a não ser que alguém prove isso. Mas nesse caso do Sérgio Pérez, se realmente levarem a fundo essa investigação e chegarem à conclusão que ele manipulou, que ele deliberadamente bateu, nós temos um sério problema que deve ser resolvido com veemência, com um punho forte da Fórmula 1 contra Sérgio Pérez. É claro que a Red Bull não vai querer, muitas vezes, não ter o seu piloto correndo, talvez a Fórmula 1 até pudesse tirar Pérez de uma corrida, mas deixar a Red Bull utilizar o piloto reserva, por exemplo, seria o prejuízo ao Pérez e não à equipe que não teve culpa do acontecido. Mas tudo isso mostra que sim, nós estamos em um assunto delicado, num esporte em que a transparência nunca foi o forte e nós continuamos sempre pisando em ovos de polêmica em polêmica. Para mim, como criador de conteúdo, claro, vai gerar engajamento, mas como torcedor, chega a ser chato, tira o crédito da categoria e eu particularmente não gosto disso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para conversarmos mais de Fórmula 1 e temos muitas notícias, curiosidades e análises. Um grande abraço, valeu e falou!